Pachagarele, Uru, Patuvalola, Ella, Sametan Kursija, Vedunde, Adile, Pavale, Padavala, Venda, Kumbala, Pina, Etum Protege, Salad Kukumbra, Veldiri, Angane, Patadaram, Kursilana, Chain, Ile Pavalana, Etum, Megacheri, Chain, the Pavalum, Salad Kukumbra, Pavalile, Moon, Enamunda, Nanchain, Unam Darida hybrid with them, as well as Predi, Prayanga, Nola, Nada in England, Pine, Ipol Pudira Maya and the hybrid in them on the Chainund Pavel in Italy, Nada in England on a Chaisun in England, hybrid in them on the Rudi, Nalla Valle Vikinunda, Pavel in Italy, hybrid in Maya and Nuru in them, Nalla Valle Vikina in a manner, Pine with Nam Darida hybrid in them, Nalla Valle de Dino Cucumbrinum. Belum ada ini, nallah ini kukumbaran cehi ini. Aduh, semua mun dewasa, nama kita belum ada kan bawa tin, belum ada lebih kim. Mun utara waktu ini dewasa, nama kita belum ada kau ni riedil, ini kerusi jaya. High tech riedil kerusi jaya dal, one belum ada ni, anak nama kita lebih kim ini. Ini sheet itu macam sheet itu beri cie, adil itu ada drip by drip tanah cehi ini. Israel import company Netafin anak company itu. Drip macam la, yang ni juga lama. Jangan ini kerusi di dalam beli ikut itu. Malchin sheetu beli ikut ni. Malchin sheetu beli cuma mana ekrola kerusi je itu beri tu. Ini walau, walau, semua ini pipe lori aana. Apal kuli cello walai rek korowa aana. Adu boleh dengan ahadi nama la, urip pun jangan ini mana ekrola ikut urip anbudin air itu beri ada modal modal ke cedu gaya ni. Ini urip 10 tahun setengah ikut, nama kita itu beli ikut. Ini malchin sheetu mana terma aana, nama kita macam ni lalu. Mula ke kerusi jadi nunda, mula ke, satu ambat gada yang alam mula ke kerusi jadi nunda. Aduh, nahlile ina mula ke ala ana, nama lada naran mula ke ina dana, nama lada ina vittu ulipadi pichar itu nata walarti ana, jangan jadi nunda. Idenya waktu biaya kini nunda, satu ecya agar sih kena firman keni ana, firman guli gada ana, idenya waktu biaya kini nunda. Ah, gula-gula yang kimbau, ini cah, semuanya orang ini di dalam hati kita ni lah, kita ada ikhik gairi beri. Alangkah nama kita belakang ni, mari kita adikkan dah, kairi mila. Eh, tuh perdana perdet, semuanya belakang ni kumbu yang kita ni, ini adalah, ini adalah jayib kerusi le, eh tuh, kurdal belakang ni nasib kita ini, kumbu yang kita faham. Tursai setelah itu kritida krisil, baru setalam, nama l orang kikar ini kari nyal, jelasnya ni cie iwanum, adu bola dene, wala mido iwanum, macam allah perwartaikal kum, nama l k walare elupa wan. Ida agadaisha orang diwasa til agadaisha orang mani kurs samayam idin wedi mati wicci kari nyal tanne, nama l k nallar idil i krisi mu noto kondo wan saadi kum. Ida allah udios terkum, allah krisis setengahnya, allah itu teratur lalu jual je, yang orang kum, awalnya bikin awal na, urus krisis itu dengannya. Egadesham, orang ekrolam stalam, torosai stalat ekritida krisil. Nama krisis ini ane gel, aditte urus celawai, nama kita egadesham, endbadin airan juga orang, nama kita celawai beri. 
ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി നമ്മൾക്ക് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജലസേനത്തിനായിട്ടുള്ള ഡ്രിപ്പ് വിന്യസിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ അടക്കം നമ്മൾക്ക് ഡ്രിപ്പ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ വളപ്രയോഗത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫെർട്ടിഗേഷൻ യൂണിറ്റ് വെഞ്ചൂറി സിസ്റ്റത്തോടടക്കമുള്ള ഫെർട്ടിഗേഷൻ യൂണിറ്റും ഇതെല്ലാം കൂടി ഏകദേശം എൺപതിനായിരം രൂപയോളമാണ് നമ്മൾക്ക് ചിലവായി വരുന്നത് ഈ ജലസേചനത്തിനോടൊപ്പം തന്നെ വരുന്ന മറ്റൊരു കമ്പോണൻറ്റാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് മൾച്ചിങ് പൊതയിടുന്ന രീതി ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അനുവദനീയമായ ഗേജിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ഒരു പുറത്ത് സിൽവർ കളറിലും മറുപുറത്ത് കറുത്ത നിറത്തിലുമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റുകളാണ് നമ്മൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഇത് നമ്മളുടെ സ്ഥലം ഒരുക്കിയതിന് ശേഷം ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ പുതപ്പിക്കുകയാണ് പുതപ്പിക്കുന്നത് വഴി നമ്മൾക്ക് കള കള നിയന്ത്രണം നൂറ് ശതമാനം നമ്മൾക്ക് ഉറപ്പാക്കാൻ കഴിയും കൂടാതെ വെള്ളത്തിൻ്റെ നഷ്ടം പരമാവധി നമ്മൾക്ക് കുറയ്ക്കുവാനും അതുപോലെ തന്നെ സൂക്ഷ്മ ജീവികളുടെ വർധനവ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലായും കാണാം പ്ലാസ്റ്റിക് പുതയിട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കൃഷി നമ്മൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ സസ്യങ്ങളുടെ വേര് പടലങ്ങൾ കൂടുതൽ ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള വെളുത്ത കളറിലുള്ള വേര് പടലങ്ങൾ വിന്യസിച്ചതായി കാണാം അപ്പോൾ അതുവഴി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വെള്ളവും വളവും കൂടുതലായി ഈ സസ്യങ്ങൾക്ക് തന്നെ കിട്ടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കും ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് വളം പ്രയോഗം ചെയ്യുന്നത് മാസത്തിലൊരിക്കലോ ഇരുപത് ദിവസത്തിലൊരിക്കലോ എല്ലാമാണ് പക്ഷേ തുറസ്സായ സ്ഥലത്തെ കൃത്യത കൃഷിയിൽ നമ്മൾ ആഴ്ചയിൽ മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ സസ്യങ്ങൾക്ക് വിള വളം കൊടുക്കുന്നത് അത് ജൈവ രീതിയിലായിട്ടാണെങ്കിലും മറ്റ് രാസരീതിയിലായിട്ടാണെങ്കിലും നമ്മൾ പല രീ പല പ്രാവശ്യമായി കൊടുക്കുന്നത് വഴി ഈ കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങളെല്ലാം സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു മാത്രവുമല്ല പരിസര മാലിന്യം നമ്മൾക്ക് പരമാവധി കുറക്കുവാനും സാധിക്കും ഈ കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സസ്യങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും സ അത് കർഷകന് കൂടുതലായി ലാഭവും ലാഭം തരികയും ചെയ്യും തുറസായ സ്ഥലത്തെ കൃത്യതാ കൃഷി നടത്തുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന വിത്തുകളാണ് വിത്തുകൾ പരമാവധി ഉൽപ്പാദനം ലഭിക്കാവുന്ന അല് അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ളതും ഹൈബ്രിഡ് ഇനങ്ങളുമായിട്ടുള്ള വിത്തിനങ്ങളാണ് പരമാവധി നമ്മൾ കൃഷിക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക കർഷകർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതുവഴി ഒരു നല്ലൊരു ഉൽപ്പാദനം നമ്മൾക്ക് കൈവരിക്കാനായി സാധിക്കും മുഖ്യമായിട്ടും നേന്ത്രവാഴയാണ് കൃഷി ചെയ്യാറ് അതിലെ ഇടവള ചെയ്യാറുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഏത് കൃഷി ചെയ്താലും അതിലെ ഇടവളയായിട്ട് കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നേന്ത്രവാഴ വയ്ക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരടി താഴ്ചയും രണ്ടടി സമചതുരം വാഴോട് വാഴ രണ്ട് മീറ്റർ അകലം അങ്ങനെ വയ്ക്കാറ് അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തോടു കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ടും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വാഴയ്ക്ക് വളം ചെയ്യാറുള്ളത് നാടൻ വളങ്ങളാണ് ആട്ടുംകാട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് കിലോ ഇടും കോഴിക്കാട്ട ഒരു രണ്ടര കിലോ ഇടും പിന്നീട് ഒരു മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാൽ 
ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ഒരു നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം മസൂറി പോസും ഒരു അമ്പത് ഗ്രാം യൂറിയും കൂടി ചേർക്കും പിന്നെ ഒരു ഒന്നര മാസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ വളം ചെയ്യും പിന്നീട് ഞങ്ങൾ ഒരു വാഴയ്ക്ക് ഒരു രണ്ടര കിലോ എന്ന തോതിൽ കോഴിവളം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകെ രണ്ടു വളം കൂടി ചെയ്യാറുള്ളു അതൊരു നൂറ് ഗ്രാം പൊട്ടാഷും അമ്പത് ഗ്രാം യൂറിയും അങ്ങനെ രണ്ടു പ്രാവശ്യമായിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് വലിയ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രൂപത്തിൽ കൂടെ വിളവ് കിട്ടാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ആയിരത്തോളം വാഴ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടവേളയായിട്ടൊരു ആയിരം കുഴിയോളം തന്നെ ചേമ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചേമ്പ് വെച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് വാഴയ്ക്ക് എന്ത് കാര്യത്തിലും അത് ദോഷം ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമുക്കതൊരു വലിയ അധിക വരുമാനമായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നീട് കെ എഫ് ആർ ഐയുടെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് അവർ വാഴയും ചീരയും കൂടിയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നീട് മണ്ണുത്തി യൂണിവേഴ്സിറ്റി അവരും ഇതുപോലെ വാഴകൃഷി ഒരു പ്രോജക്റ്റായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് അറിവുകൾ കിട്ടാനും പിന്നീട് അതേ രൂപത്തിൽ കൂടെ എനിക്ക് അത് കൃഷി ചെയ്യാനും സാധിച്ചു ചന്ദ്രേട്ടനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ കൃഷിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതൽ അതായത് എനിക്ക് ഏകദേശം നാല് വയസ്സ് അഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മുതൽ ഇവിടെ കന്നാലി പൂട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ തേക്കും വാഴനലയും അതുപോലെ കൃഷി നെൽകൃഷി ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കൃഷികൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് അരക്കൽ പ്രദേശത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാണഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ മാതൃകാപരമായ ഒരു കൃഷിക്കാരൻ കൂടിയായിരുന്നു ഈ ചന്ദ്രേട്ടൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ കാലം മുതലേ ഒരുപാട് കൃഷികൾ ചെയ്ത് ഒരുപാട് സ്വന്തമായ ഭൂമിയിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർ നഷ്ടമായി തള്ളിക്കളയുന്ന ഭൂമികൾ നഷ്ടമെന്ന് തോന്നിച്ച് തള്ളിക്കളയാറുള്ള ഭൂമികൾ അദ്ദേഹം പൈസ കൊടുത്ത് പാട്ടത്തിനെടുത്തുകൊണ്ട് അതിൽ പൊന്നു വിളയിപ്പിച്ച് ആളുകൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായി കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഒരു അപൂർവം ചില കൃഷിക്കാരിൽ ഈ പാഴഞ്ചേരി പഞ്ചായത്തിൽ തന്നെ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ ഒരു കൃഷിക്കാരെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള കൃഷിക്കാരിൽ വെച്ച് ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ നാടിൽ തന്നെ ഒരു മാതൃകാപരമായ കൃഷി രൂപി രൂപപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നിൽ നിന്നും മറ്റൊന്ന് ലാഭം കൊയ്യുന്ന അതായത് ഒരു കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കൃഷിയിൽ കൂടി മറ്റൊരു കൃഷി ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാഭം കാണുന്ന ആട്ടുകാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുത്തും ഏകദേശം അദ്ദേഹം തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ കീഴിൽ ഉള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് കൃഷി ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന അവസ്ഥ നമ്മൾ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് കെ എഫ് ആർ ഐ ഉൾപ്പെടെ കേരള ഫോറസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി ആളുകൾ എൻ്റെ കൺമുന്നിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് നിരവധി ആളുകൾ പുറത്തു നിന്ന് എടപ്പാൾ കുറ്റിപ്പുറം ചങ്ങരകുളം ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തോട് വന്ന് കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയും അത് മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ നാട്ടിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ടും എൻ്റെ അറിവിലുണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് വാഴക്കന്നുകളെല്ലാം മേടിച്ചു കൊണ്ടുപോയി അതുപോലെ മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോയി അവിടെ കൃഷി ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ച് അതിനുശേഷം പിടിച്ചു വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൃഷി ഈ ചന്ദ്രേട്ടൻ്റെ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വളരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹം ഒരു നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് വർഷ കാലമായി എൻ്റെ ഓർമ്മ കൃഷിയിൽ അപൂർവ അപൂർവം ചില ആളുകൾ ഇന്നൊക്കെ കൃഷിയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾ മാറി ഈ കൃഷി വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഒരു പാഠമാക്കി ഒരു മാതൃകയ്ക്ക് കാണേണ്ട ആൾ തന്നെയാണ് ശ്രീ ചന്ദ്രേട്ടൻ കാരണം ഇന്നത്തെ ആളുകൾക്ക് കൃഷി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ഒരു വെറുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അറപ്പും തോന്നുന്ന ചെടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലുക അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങ ഇടാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഴ വെട്ടാൻ പോവുക ചേര ഒടിക്കാൻ പോവുക നനയ്ക്കാൻ പോകുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഇന്നും വളരെ വർഷങ്ങളായി ഇന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അറിവ് ശരിയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരാൾ ഇന്ന് അത്യാവശ്യം ഈ പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ കൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് മാരാക്കിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ടും വളരെ ഉന്നതത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഈ കൃഷിയിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് മറ്റൊരു ബിസി
നമസ്കാരം ദൂരദർശൻ കാർഷിക വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ മൃഗസംരക്ഷണ അവാർഡുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു പുഴകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് പദ്ധതി വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച ക്ഷീര കർഷകൻ സമ്മിശ്ര മൃഗസംരക്ഷകൻ പൗൾട്രി കർഷകൻ യുവ കർഷകൻ വനിതാ സംരംഭക എന്നിവർക്കും ജില്ലാ തലത്തിലും മികച്ച ക്ഷീര കർഷകനും സമ്മിശ്ര മൃഗസംരക്ഷകനും അവാർഡ് നൽകുന്നു അപേക്ഷ ഫോറത്തിന് സമീപത്തെ മൃഗാശുപത്രിയുമായി ബന്ധപ്പെടണം പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ജനുവരി ഒന്ന് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സന്ദർശിക്കേണ്ട വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എ എച്ച് ഡി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യൂ 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 ഡോട്ട് എ എച്ച് ഡി ഡോട്ട് കേരള ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ തിരുവനന്തപുരം കനകക്കുന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒൻപത് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെ നടക്കുന്ന പുഷ്പ പ്രദർശന മേളയിൽ വീടുകളിലെ മട്ടുപാവിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കായി മത്സരം നടത്തും കൂടാതെ നഗരാതിർത്തിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പച്ചക്കറി കൃഷിക്കും പൂന്തോട്ടങ്ങൾക്കും മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് താൽപ്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളും സ്കൂൾ അധികൃതരും കേരള അഗ്രി ഹോർട്ടികൾച്ചർ സൊസൈറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ആറ് മൂന്ന് എട്ട് നാല് മറ്റൊരു നമ്പർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം എട്ട് അഞ്ച് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഒന്ന് ആറ് മൂന്ന് എട്ട് നാല് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് എട്ട് ഒന്ന് ഏഴ് പൂജ്യം എട്ട് അഞ്ച് ചെങ്ങന്നൂർ സെൻട്രൽ ഹാച്ചറിയിലെ ട്രെയിനിങ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി കാട് വളർത്തലിൽ പരിശീലനം നൽകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഇനി പറയുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒൻപത് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് 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 എട്ട് നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒൻപത് രണ്ട് നാല് അഞ്ച് ഏഴ് 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 എട്ട് കയറ്റുമതിക്കും ഇറക്കുമതിക്കും ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുമുള്ള പാൽ മുട്ട മാംസം എന്നിവയുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ എറണാകുളം മരടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് പ്രൊഡക്ട്സ് ഇൻസ്പെക്ടിംഗ് ലബോറട്ടറിയിൽ നടത്തും കർഷകർക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കും തങ്ങളുടെ ജന്തുജന്യ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കാം രാവിലെ പത്ത് മണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെയാണ് പരിശോധനാ സമയം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടേണ്ട ഫോൺ നമ്പർ പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് രണ്ട് ഏഴ് പൂജ്യം മൂന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് പൂജ്യം നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടി പൂജ്യം നാല് എട്ട് നാല് രണ്ട് ഏഴ് പൂജ്യം മൂന്ന് ഏഴ് ഒന്ന് പൂജ്യം തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നവംബർ പതിനാറിന് നടത്താനിരുന്ന മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങളുടെ എൻജിൻ പരിശോധന ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടിലേക്ക് മാറ്റിയതായി ഫിഷറീസ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും യാനങ്ങൾക്ക് മണ്ണെണ്ണ പെർമിറ്റ് നൽകുക ഒ ബി എ ഘടിപ്പിച്ച പുതിയവയ്ക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷന് അപേക്ഷ നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി നവംബർ മുപ്പത് സംസ്ഥാനത്തെ പുഴകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പുനരുജ്ജീവനത്തിനുമായി പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ എന്ന പദ്ധതിക്ക് റവന്യൂ വകുപ്പ് രൂപം നൽകി കയ്യേറ്റം കൊണ്ട് അന്യാധീനപ്പെട്ട പുഴയോരങ്ങളിൽ ഫലവൃക്ഷങ്ങളും ചെടികളും വളർത്തി റിവർ പാർക്ക് രൂപീകരിക്കും ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരത്തെ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴ് ഏക്കർ പത്തനംതിട്ടയിലെ അച്ഛൻ കോവിലാറിന്റെ തീരത്തെ ഒൻപത് ഏക്കർ എന്നിവയാണ് നിർദ്ദിഷ്ട മാതൃകാ പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ വെട്ടിക്കവല കൃഷിഭവനിൽ നിന്നും കർഷക പെൻഷൻ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കർഷകർ ബാങ്കിൽ പതിപ്പിച്ച പാസ്ബുക്കും റേഷൻ കാർഡുമായി നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനകം കൃഷിഭവനിൽ ഹാജരാവണമെന്ന് കൃഷി ഓഫീസർ അറിയിച്ചു നാളികര വികസന ബോർഡും സംസ്ഥാന കൃഷി വകുപ്പും സംയുക്തമായി തെങ്ങ് പുനർനടിയിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നു തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം തൃശൂർ ജില്ലകളിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പ്രായാധിക്യവും രോഗബാധയുമുള്ള തെങ്ങുകൾ മുറിച്ചു മാറ്റാൻ ഹെക്ടർ ഒന്നിന് പരമാവധി പതിമൂവായിരം രൂപ നൽകും പുനർനടിയിലിന് തൈ ഒന്നിന് ഇരുപത് രൂപയും ലഭിക്കും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നാളികേര വികസന ബോർഡുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഇനി കമ്പോള നിലവാരം വെളിച്ചെണ്ണ കിൻഡലിന് കൊച്ചിയിൽ പതിമൂവായിരം രൂപ കോഴിക്കോട് പതിനാലായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ തൃശൂർ പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊപ്ര കൊച്ചി എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ കോഴിക്കോട് ഒൻപതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ തൃശൂർ ഒൻപതിനായിരത
കുരുമുളക് അൺഗാബിൾഡ് അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കുരുമുളക് ഗാബിൾഡ് എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ചുക്ക് മീഡിയം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം രൂപ ബസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ മഞ്ഞൾ സേലം ആറായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ഈറോഡ് ആറായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ അടയ്ക്ക പുതിയത് പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ പതിനെണ്ണായിരം രൂപ വരെ കൊച്ചി റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ച് ഗ്രേഡ് പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ആർ എസ് എസ് നാല് ഗ്രേഡ് പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ കോട്ടയം റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ച് ഗ്രേഡ് പതിനൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ ആർ എസ് എസ് നാല് ഗ്രേഡ് പതിനൊന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ കമ്പോള നിലവാരം കൊച്ചിയിൽ വെളിച്ചെണ്ണ കിൻഡലിന് പതിമൂവായിരം രൂപ കൊപ്ര എണ്ണായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത് രൂപ പിണ്ണാക്ക് എക്സ്പെല്ലർ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് രൂപ പിണ്ണാക്ക് റോട്ടറി മൂവായിരം രൂപ കുരുമുളക് അൺഗാബിൾഡ് അറുപത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ഗാബിൾഡ് എഴുപത്തി ഒന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ ചുക്ക് മീഡിയം ഇരുപത്തി ഒന്നായിരം രൂപ ബെസ്റ്റ് ഇരുപത്തി മൂവായിരം രൂപ മഞ്ഞൾ നാടൻ ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ അടയ്ക്ക പുതിയത് പതിനാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ മുതൽ പതിനെണ്ണായിരം രൂപ വരെ ജാതിക്ക തൊണ്ടൻ കിലോഗ്രാമിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുതൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വരെ ജാതിക്ക തൊണ്ടില്ലാത്തത് നാനൂറ്റി അറുപത് രൂപ മുതൽ നാനൂറ്റി എൺപത് രൂപ വരെ ജാതിപത്രി എഴുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ മുതൽ എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് രൂപ വരെ ഗ്രാമ്പു ആയിരത്തി അറുപത് രൂപ റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് അഞ്ച് ഗ്രേഡ് പതിനൊന്നായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ റബ്ബർ ആർ എസ് എസ് നാല് ഗ്രേഡ് പതിനൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ് രൂപ ഒട്ടുപാൽ ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ലാറ്റക്സ് എണ്ണായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ കമ്പോള അവലോകനം ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നാളികേര ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അതിരൂക്ഷമായ വിലയിടിവിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു ഇന്ന് കോഴിക്കോട് വെളിച്ചെണ്ണയ്ക്കും കൊപ്രയ്ക്കും നാനൂറ് രൂപ വീതം ഇടിഞ്ഞു സംസ്ഥാനത്തെ മറ്റു വിപണികളും വില തകർച്ചയുടെ പിടിയിലാണ് മില്ലുകാർ കൊപ്ര സംഭരണം ചുരുക്കിയത് കാർഷിക മേഖലയിൽ സമ്മർദ്ദം സൃഷ്ടിച്ചു മുഖ്യ വിപണികളിൽ റബ്ബറിനു ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെട്ടെങ്കിലും നിരക്ക് ഉയർത്താൻ ടയർ നിർമ്മാതാക്കൾ തയ്യാറായില്ല അതേസമയം കർഷകർ മെച്ചപ്പെട്ട വില പ്രതീക്ഷിച്ച് ഷീറ്റ് കൈവിട്ടില്ല കാലാവസ്ഥ അനുകൂലമായതിനാൽ റബ്ബർ മരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഈൽഡ് അനുദിനം ഉയരുകയാണ് ക്രിസ്മസ് വേളയിലെ ആവശ്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കണ്ട് ആഭ്യന്തര ഇടപാടുകാർ ഏലയ്ക്ക സംഭരിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു കൊച്ചി ലേലത്തിൽ ഒരു ലക്ഷം കിലോ ഏലയ്ക്ക ലേലത്തിന് വന്നു മികച്ച ഇനങ്ങൾ ആയിരത്തി പതിനഞ്ച് രൂപയിലും ശരാശരി ഇനങ്ങൾ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാല് രൂപയിലുമാണ് കുരുമുളക് വില ഏതാനും ദിവസങ്ങളായി സ്റ്റഡിയായി നീങ്ങുന്നതിനാൽ സ്റ്റോക്കിസ്റ്റുകൾക്ക് പേറ്റൻ സ്റ്റേ സ്റ്റോക്കിസ്റ്റുകൾ ചരക്ക് ഇറക്കിയില്ല അന്തർ സംസ്ഥാന വ്യാപാരികളിൽ നിന്നുള്ള ആവശ്യം ഉയർന്നതിനാൽ നിരക്ക് മെച്ചപ്പെടാം ഇനി കാലാവസ്ഥ കണ്ണൂർ കൂടിയ താപനില മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില ഇരുപത്തി മൂന്ന് കോഴിക്കോട് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ദശാംശം നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം എട്ട് കൊച്ചി മുപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം നാല് ആലപ്പുഴ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഒന്ന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് പുനലൂർ ഇരുപത്തി എട്ട് ഇരുപത് തിരുവനന്തപുരം ഇരുപത്തി എട്ട് ദശാംശം നാല് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദശാംശം രണ്ട് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതോടെ ഇന്നത്തെ കാർഷിക വാർത്തകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം